Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf Start Fen yayınları bizim sınıf kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kazanım testi 3'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Rasyonel sayıların küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş arkadaşlar. Paydalara bakıyorum. 5, 10, 6, 15. Biz bunları arkadaşlar 30'da eşitleyebiliriz. 30'da eşitleyebilmek için bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu 5 ile, bunu ise arkadaşlar 2 ile genişletiyorum. Genişletilmiş hallerini yazalım ya da şöyle üstlerine yazalım. 2 bölü 5'i 6 ile genişlettiğim zaman 12 bölü 30 yapar. 6 bölü 10'u 3 ile genişlettiğim zaman 18 bölü 30 yapar. 3 bölü 6'yı 5 ile genişlettiğim zaman 15 bölü 30 yapar. Bunu 2 ile genişlettiğim zaman 26 bölü 30 yapar. Bunları arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük olanı 12 bölü 30 yani 2 bölü 5. Sonra 15 bölü 30 yani 3 bölü 6. Sonra 18 bölü 30 yani 6 bölü 10. Son olarak 26 bölü 30 yani 13 bölü 15 geliyor. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı bu şekilde doğru cevabımız A şıkkımızda. Olduğuna göre x yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılırsa sıralama yanlış olur demiş. Burayı 2 ile genişletip yazalım. 8 bölü 12 küçüktür. x küçüktür. 10 bölü 12. Bakın buraya sadece 9 bölü 12 seçeneği geliyor. 9 bölü 12'yi sadeleştiriyorum. 3 bölü 4 a şıkkı gelir dedik. Diğer seçenekleri bulabilmek için arkadaşlar burayı birazcık daha genişletmemiz lazım. Mesela... Ben burayı 2 ile daha genişletiyorum. Burayı 2, burayı 2 ile genişlettim. Burası 16 bölü 24 küçüktür. X küçüktür. 20 bölü 24 oldu. Bu araya 19 bölü 24 gelir. 4 bölü 5 gelir mi arkadaşlar? Onu inceleyeceğiz. Şöyle söyleyelim. Eğer biz burayı 5 ile genişletirsek paydamız 120 olur. Veya daha küçük bir şekilde düşünelim. Sadece burayı değil. Şuraya gel geldim. Burayı ben arkadaşlar 5 ile genişletirsem paydam 60 olur. Buranın paydasını 60 yapabilmek için 12 ile genişletiyorum. Burası 48 bölü 60. Burayı 5 ile genişlettim arkadaşlar. 40 bölü 60 küçüktür. X küçüktür. 50 bölü 60. Yani bu da bu aralıkta ama D şıkkımız bu aralıkta değildir arkadaşlar. Aşağıdaki bütünler eş parçalara bölünmüştür. Buna göre boyalı kısımlardan hangisinin belirttiği rasyonel sayı en küçüktür. Şimdi arkadaşlar A şıkkıma geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça var. 2 tanesi boyanmış. 2 bölü 6. B'ye geldim. Burada 8 parça var. 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 8. Burada arkadaşlar 14 parça var. 7 tanesi boyanmış. 7 bölü 4. Burada ise arkadaşlar toplamda... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça var. 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 6. Şimdi en küçük olana bakacağız. İsterseniz şöyle yapalım. Burası e, yarıma yakın. Burası da yarıma yakın. Daha doğrusu yarıma yakın değil. Direkt yarım. Şöyle göstereceğim. 7 bölü 14. 1 bölü 2'dir. 3 bölü 6. 1 bölü 2'dir. Burası arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Burayı daha fazla sadeleştiremiyorum. Şimdi karşılaştıralım. Paydalarını 24'te eşitleyebilmek için burayı 8, burayı 3, burayı 12, burayı 12 ile genişlettim. 12 bölü 24 eşittir. 12 bölü 24 eşittir. 9 bölü 24 eşittir. 8 bölü 24 en küçük olana dikkat ederseniz A şıkkında olduğu için A'yı işaretledim. Rasyonel sayılarından hangileri sayı doğrusunda bakın bu aralıktadır diye bize sormuş. Şimdi bu aralığa bakabilmek için hepsinin paydasını 72 yapalım. Burayı 3 ile buraya geldiğim zaman 4 ile burayı 24 ile burayı 12 ile genişletiyorum. Bunlar sırasıyla arkadaşlar. 
6 bölü 72, 20 bölü 72, 48 bölü 72, 12 bölü 72 olur. Hangisi 3 bölü 72 ve 20 bölü 72 aralığında? Tabii ki de bu ikisi. Bu ikisinin sadeleştirilmiş halleri neydi? 2 bölü 24, 1 bölü 6. Aşağıda eş büyüklükteki bardakların içinde farklı miktarlarda su bulunmaktadırlar. Bu bardakların üzerinde doluluk oranı verildiğine göre bu hangi bardağın içindeki su en fazladır diye sormuş arkadaşlar. Hepsinin ondalık gösterimini bulalım. Birinci bardakta sıfır tam yüzde yirmi beş var. İkinci bardağa geldim. Bir bölü sekiz var. Ben burayı yüz yirmi beş ile genişletiyorum. Burası yüz yirmi beş bölü bin olur. Ve de burası arkadaşlar sıfır tam binde 125 olarak geldi. Üçüncü bardağa geliyorum. 13 bölü 50. Burayı ben 2 ile genişletiyorum. 26 bölü 100 yapar. Burası sıfır tam %26 olarak geldi. Dördüncü bardakta da sıfır tam onda 3 var. Baktığımız zaman en fazla arkadaşlar dördüncü bardak oluyor. Sıfır tam onda 3. Aşağıdaki kesirlerden hangisi bu aralıktadır diye sormuş. Gelelim burayı 20 ile genişletelim. Burası eksi 80 bölü 100 olur. Yani eksi 0 tam 180 olur. Bu bu aralıkta değil. Burayı da 20 ile genişlettim. Burası eksi 60 bölü 100 olur. Yani eksi 0 tam 160 olur. Bu bu aralıktadır arkadaşlar. Bunu bulduğumuza göre diğerlerine bakmamıza gerek yok. Olduğuna göre A, B, C sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışını istemiş arkadaşlar. İlk önce hepsini pozitifmiş gibi kabul edeceğim. Paydalara bakıyorum. Paydalar 36'da eşitlenir. O zaman ben burayı 9 ile genişletiyorum. Burası arkadaşlar 27 bölü 36 olur. Burayı 3 ile genişletiyorum. 33 bölü 36 olur. Burayı 2 ile genişletiyorum. 30 bölü 36 olur. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçüğü 27 bölü 36 yani A sonra C sonra B olur. Ama arkadaşlar pozitif olsaydı böyle bir sıralama olacaktı. Bizim sayılarımız negatif olduğu için burası B küçüktür, C küçüktür, A olarak gelir. Doğru cevabım arkadaşlar. Bakıyorum. Doğru cevabım C şıkkında. Olduğuna göre... A, B, C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Şimdi arkadaşlar ben buraya baktığım zaman e, burada biz paydaları da kolay eşitleyemeyiz pay kısımlarında. O zaman tama yakınlık yarıma yakınlıktan gideceğiz. İlk önce hepsi negatif ya hepsini bir pozitif olarak kabul edelim. Burası arkadaşlar dikkat ederseniz bir tam 4 bölü 11'dir ve de burası yaklaşık bir, ya bir buçuğa yaklaşıktır. Buraya geldim. Burası 2 tam 1 bölü 2'dir. Bu da arkadaşlar 2 buçuğa yaklaşıktır. Burası ise tam 2 eşittir. Şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralarken en küçük olan A sonra C sonra B'dir. Ama bunlar negatif olduğu için tam tersine dönüyor. B, C, A olarak geliyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Basamakları birazcık ilerletelim. Sıfır tam yüzde 66. Burada devirli olan şey 66 olduğu için 66 ilerletiyorum. Buraya geldim. Eksi sıfır tam binde 698. Burayı ben 698 olarak ilerletiyorum. Burası eksi sıfır tam binde 701. Ben burayı 701 olarak ilerletiyorum. Şimdi bunları arkadaşlar ilk önce pozitifmiş gibi düşünelim. Yani buradaki sıfırları görmeyelim. Sonra tersine çeviririz. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Bunlar eşit 6, 6, 7. Şimdi en büyüklerinin bir kere C olduğunu gördük. C'yi eledim. 6, 6, 6, 9. Baktığınız zaman en küçüğü A oldu. Sonra B, sonra C. Dikkat ederseniz bunlar negatifti. Dolayısıyla tam tersine çeviriyorum. C, B, A. Doğru cevabı A şıkkında. Yukarıda verilen A, B, C rasyonel sayılar için aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur? İlk önce arkadaşlar bunu ben 
Bileşik kesire çevireceğim. Burası eksi 11 bölü 4'tür. Şimdi bir daha tam kesire çevirelim. Burası eksi 2 tam 3 bölü 4'tür. Bakın arkadaşlar burayı 25 ile genişlettim. Eksi 2 tam 75 bölü 100'dür ve de burası eksi 2 tam %75 olarak geldi. Bu benim B değerim. Buraya geldim sadeleştiriyorum arkadaşlar. 11 ile sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 5 oldu. 2 ile genişlettim. Eksi 2 bölü 10 olur ve de eksi 0 tam 10 da 2 olur. Bu da benim C değerim. Şimdi hepsini bir yazalım. Hepsi negatif. İlk önce ben pozitif gibi değerlendireceğim. 2 tam 10 da 3. Burası 3, 3, 3 diye devam ediyor. Burası 2 tam %75. Burası 0, 0 diye devam ediyor. Bu da 0 tam 10'da 2 burası da 0 0 diye devam ediyor. Zaten bariz belli. En küçükleri C sonra A sonra B. Ama arkadaşlar negatif olduğu için tam tersini alıyorduk. B A C. A B C de birer pozitif sayıymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden büyüktür demiş arkadaşlar. Bakın ben buraya değer vereceğim. Burası 2 3 4 5 olsun. 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 3 mü büyük? 1 bölü 4 mü büyük? 1 bölü 5 mi? Tabii ki de 1 bölü 2 yani 1 bölü C. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B, C ve D harfleri birer rasyonel sayıyı göstermektedir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi ilk önce A'yı bulmakla başlayalım. Burası arkadaşlar eksi 2 tam 1 bölü 2'dir. B'ye bakıyorum. Burası 1 bölü 2'dir. C'ye bakıyorum. Burası 1 tam 1 bölü 2'dir. D'ye bakıyorum. Burası eksi 1 tam 1 bölü 2'dir. B büyüktür C demiş arkadaşlar yanlış. A büyüktür D demiş yanlış. D büyüktür C demiş yanlış. A küçüktür B demiş doğru. Sadece bir tanesi doğrudur. Derya ok ile gösterilen kutudan başlayarak bu kutuya komşu olup üzerindeki sayısı büyük olan sayının bulduğu Bulunduğu kutuyu açıyor. Buna göre en son hangi sayının bulunduğu kutu üzerinde kalır demiş. Arkadaşlar büyük olanı açacak. Şimdi buraya geldiğimizde. Eksi 6 bölü 7 eksi 1 bölü 4. Burada arkadaşlar eksi 1 bölü 4 daha büyük olduğu için bu taraftan ilerleyecek. Buraya bakalım. Burada eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 9. Burası eksi 1 bölü 3'tür aslında. Burada arkadaşlar eksi 3, 1 bölü 3 daha büyük olduğu için buradan ilerleyecek. Son olarak buraya geldiğimizde burası daha büyük olduğu için buradan ilerleyecek. Son durumda eksi 1 bölü 12'dedir dedik. Olduğuna göre A yerine yazılabilecek en küçük pozitif tam sayı değeri. Paydaları 20 yapalım daha rahat karşılaştırabiliriz. Burayı 5 ile burayı 20 ile genişlettim. Burası 15 bölü 20 küçüktür. A bölü 20 küçüktür. 20 bölü 20. A yerine yazılabilecek sayılar 16, 17, 18 ve 19'dur. Bunlardan en küçüğünü istemiş en küçüğü arkadaşlar 16'dır. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.